Habla, Nahuel. Repite lo que me acabas de decir. Que yo soy solo suyo, Amita. Esta mujer no significa nada para mí. ¿Lo ven? Entiendan de una vez. Este indio me pertenece y no lo voy a compartir con nadie. Catalina, mire un milagro. Apareció Elena, la madre de Rosario. No puede ser. Tú... Tú no puedes estar aquí. No estás muerta. No, 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 ¡Muerta! ¡Suéltame! ¡Ay, cálmate, cálmate! Esa mujer me odia. Volvió del infierno para hacerme daño. ¿Pero de qué estás hablando? A además, Elena no... no te recuerda. ¿Qué? Elena perdió la memoria. No recuerda nada. Si matamos a la que entrara, yo te voy a dar tu libertad. Y vas a poder volver a tu ruca con la India que quieras. Yo sé que sueñas con tu libertad, Nahuel. ¿Eres un guerrero o no? Tiene mi palabra. Tu palabra no vale nada para mi Winca. Perdiste la oportunidad de ser libre, indio. Pedro. Padre. Rosario. Les tengo una noticia maravillosa. Ser. ¿Quién es esta mujer? Rosario. Ella es tu madre. ¿No te acuerdas de mí? ¿Tampoco recuerdas a tu hija, Rosario? Hace 15 años abrí los ojos y desperté en esa choza inmunda. Me pasaron un escobe, me pusieron a trabajar. ¿Y antes de eso? ¿Recuerdas algo antes de eso? No. ¿Estás, ¿Estás segura? Quizás usted podría contarme. Usted seguramente recuerda muy bien quién era yo. Si esa mujer recuerda todo lo que pasó, tú y yo vamos a estar en graves problemas. ¿Yo? Pero yo seguí sus órdenes a mitad. Ella te vio, Ascensión. Esa noche nos vio a los dos. Elena. Estás hermosa. ¿No es cierto, Pedro? Es verdad. Estás muy hermosa. Tan hermosa como mis sueños. ¿Por qué mierda tuvo que volver? ¿Por qué no se la comieron los buitres? ¿Tú crees que trama algo en tu contra? Mientras no se acuerde de nada, no hay peligro. ¿Y si está mintiendo? Si esa mujer está mintiendo, lo voy a averiguar. Porque Catalina no está presa por todos los crímenes que cometió. ¿Elena? Ella intentó matarme. Amiga mía, eres la única en quien confío. Yo nunca perdí la memoria. Me acuerdo como si fuera hoy cuando... Catalina me empujó por el barranco. No puede ser. Amiga, ¿por qué inventaste que habías perdido la memoria? Por miedo. Si Catalina llega a enterarse que yo me acuerdo de todo, va a intentar matarme de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué te odia tanto? Porque yo la conozco. Conozco lo que esconde. Conozco sus secretos. Tenemos que hablar con Cristóbal. Él es el gobernador. No, Tiene que no, 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 por... por favor. Júrame que no le vas a decir la verdad a nadie. No puedo confiar en nadie, por favor. Júrame. Está bien, te lo juro. Lo único que quiero es recuperar a mi familia. ¿Sabes? He pasado todos estos años intentando imaginar la carita de Rosario. Y ahora la tengo aquí, frente a mí. No quiero perder esta oportunidad por nada en el mundo. Ayúdame. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me ayude a recuperar el amor de Pedro y de mi hija. Es lo único que importa. Tranquilo, no, 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 no
¿Cómo te atreves a entrar hacia mi casa, mierda? Dijiste que querías tener trato conmigo. Y tú te negaste porque eres un indio cobarde. ¿Qué querés ahora? Si me negué, pues porque era peligroso que nos vieran hablando los dos en la hacienda. Ahora estamos solos. Vamos a hablar. ¿De verdad me querés ayudar a acabar con la que entrara? Dime qué tengo que hacer, Winka. Solo tienes que encargarte de dejarme entrar en esa casa sin que nadie me detenga. El resto me va a dar el gusto de hacerlo yo mismo. Te reconoció. Pedro, Elena... Escúchame, Perpetua. Que te haya reconocido o no te haya reconocido da lo mismo. Eso no va a cambiar nada entre tú y yo. Claro que sí. Elena es tu mujer y te necesita. ¿Qué importa? No se acuerda de nada una persona que no tiene memoria. ¡No existe! Ni tu amiga ni mi esposa están de regreso en esta casa. ¿Cómo puedes decir una cosa como esa? Porque es la verdad. Tardo o temprano va a tener que saber que tú y yo nos amamos. No, Pedro, tú no le vas a decir nada. Elena ya ha sufrido lo suficiente. ¿Qué importa si no sabe ni cómo me llamo ni quién soy? Pero ella sigue siendo la madre de tu hija, la mujer que tú elegiste como esposa. Yo no tengo nada que hacer en medio. ¿Qué haces ahí? Puedes entrar si quieres. ¿Necesita algo? Yo sé que... usted no se acuerda de mí. Pero... No sé cómo la voy a volver a mirar a los ojos. No sé cómo pude hacerle algo así. Bueno, pero... Pedro forma parte de tu pasado, hermanita. Por favor, no sigas torturándote. Sí, pero Elena era mi amiga. Nos contábamos todo. Me aconsejaba, me ayudaba. Es tan terrible todo lo que le pasó. No sé cómo alguien puede vivir así sin acordarse de su pasado. Es... ¿Qué pasa, Perpetua? ¿Supiste algo de las cosas que le pasaron a la pobre Elena? No. No. No se acuerda de nada. De todas formas, creo que Dios hizo un milagro al traerla de vuelta. Quiero que me lo cuentes todo. ¿Dónde apareció? ¿Quién la trajo? ¿Qué te dijeron? Todo. Por favor, Catalina, ¿ya te lo conté? No me mientas, Domingo. Tú no me ofendas. Soy un sacerdote. Disculpa. Pero ella te habrá dicho algo, ¿no? Quizá te pidió que le guardaras algún secreto, no sé. ¿Algún secreto? ¿Qué es lo que te preocupa? Me preocupa Elena, por supuesto. Creo que si supiéramos algo más, podríamos ayudarla mejor. A ver... Ayer te quedaste sin habla cuando la viste. Y ahora insiste en este interrogatorio absurdo. ¿Me estás ocultando algo? No empiece con tus sospechas, por favor. Bueno, entonces deberías preocuparte en cuidarla. Estoy seguro que si ella vuelve a la casa y está tranquila, tarde o temprano volverá a ser la misma de antes. ¿Tú crees que eso pueda pasar? Bueno, no sé. No soy médico. Pero si el señor ya hizo un milagro, ¿por qué no podría ser otro, no? Tan grande, Rosario, que la verdad es que no puedo creer que... ¿Qué? ¿Recordó algo? No. Lamentablemente no. Pero es que no puedo creer que tenga una hija tan grande. Nunca lo imaginé siquiera. Yo no puedo creer que usted esté aquí. Viví toda mi vida pensando que mi madre estaba muerta. Y ahora que usted volvió... Me cuesta hacerme la idea. Lo entiendo. Pero quizás ahora podemos empezar a conocernos un poco, ¿no crees? Yo no la conozco nada a usted. Y usted no me conoce nada a mí. Así que sería como empezar de cero. ¿Eh? Algo así. Me parece justo. Entonces, ¿por qué no me cuenta un poco de ti? Estoy segura que una muchacha tan linda como usted debe tener muchos pretendientes. No, no tengo novio. Y el hombre 
que yo amo no me ama a mí. Eso sí que me cuesta creerlo. ¿Quién puede ser tan ciego de no ver lo hermosa y dulce que eres? ¿Qué haces, Martín? Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, hermana. Voy a acabar con nuestros problemas de raíz. No quiero que te sigas metiendo en problemas, Martín, por favor. Tengo todo muy bien pensado, hermana. Voy a acabar con la vida de Catalina. Y ese indio va a pagar las consecuencias. ¿De qué indio estás hablando? ¿Qué estás tramando? De Nahuel. Le hice creer que seríamos aliados. Pero después no va a tener cómo explicar lo que está a punto de ocurrir. ¿Lo vas a traicionar? Es un indio, no lo olvides. Además, él me traicionó primero con Rosario. Permiso. Lo he pasado tan bien, mi amor. Yo también estoy muy feliz. Pero creo que nos queda mucho por conversar. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Me encantaría poder recuperar el tiempo perdido. Permiso. Te traje el mate a la señora. Gracias. Muy amable. Déjalo ahí y ahora ándate. No tienes nada que estar haciendo aquí hasta ahora. Rosario, por favor. No, no, ven. ¿Cómo te llamas? Yo soy la Millaray. Quiere decir flor de oro. Qué nombre más hermoso. Tan hermoso como tú. Tus papás tienen que estar muy orgullosos de ti. ¿Vives con ellos? Sí. Es la hija del capataz y de la sirvienta. Ahora déjanos solas. Permiso. Por Dios, Rosario, ¿por qué la trata tan mal? Parece una niña muy buena, pero no lo es. Tomemos mate antes de que se enfríe. ¡Fuera, Quintana! ¡Madre mierda! ¿Me estás buscando a mí, Martín? Esta es tu manera de sellar la paz entre las familias. Ayúdame, Nahuel. Todavía podemos deshacernos de esta bruja. ¿De verdad pensaste que Nahuel me iba a traicionar? Bota ese puñal ahora mismo. Se lo dije a mitad. Le dije que este hueco quería hacerle daño. Dígame qué hago con él. Recoge ese puñal y amarra a este infeliz. A ver si lo pierdas tu tiempo. Tranquilo. No soy yo quien lo va a hacer. Tú eres testigo de que yo busqué la paz, Cristóbal. Pero este hombre lo echó todo a perder. ¿Qué pasa? ¿Por qué traen a Martín de esa manera? Entró hasta mi pieza y quiso matarme. Aquí está el arma. Y Nahuel es testigo. Martín, ¿es cierto lo que dice Catalina? Es cierto, pero me arrepiento. Catalina, debes entender que Martín... Me arrepiento de haber fallado. Esta bruja maldita debería estar muerta. Lo ve, señor gobernador. Está el arma, está el testigo y está la confesión. Espero que ahora usted sepa cumplir con su deber. Lo que corresponde, según la ley, es que Martín pague con la horca. ¿Qué va a ocurrir con Martín, padre? Martín tiene que agradecer que Catalina no lo haya matado aquí mismo. Va a tener que asumir las consecuencias. No es eso lo único que le preocupa, ¿verdad? Todo esto ha sido muy raro, Rosario. No puedo asumir ni acostumbrarme a que su madre esté viva y de vuelta. ¿La amó, padre? ¿Amó realmente a mi madre? La amé. La amé mucho. Pero ha pasado el tiempo y ya... nada es como era antes. ¿Lo dice por perpetua? Lo digo por todo. Ha pasado mucho tiempo. Martín trató de matarte. Sí. Y deberían darme las gracias porque me compadecí de él 
Y no lo maté ahí mismo. Juan, tenemos que partir a Palacio inmediatamente. Sí, sería bueno que aprovecharan de verlo lo más posible mientras puedan. ¿Por qué dices eso? No creo que Martina haya tratado de matarte. Tu marido, como representante de la Real Audiencia, puede explicarte cuál es el castigo que le corresponde a Martín. Juan, Martín va a estar bien, ¿cierto? Voy a buscar mi capa y nos vamos a Palacio. De todos modos, nuestro trato sigue en pie perpetua. Catalina. Este hijo que llevas dentro me pertenece. Pase lo que pase, no lo olvides nunca. Esta tarde estuve con mi madre. La sentí cercana. Creo que es una buena mujer. Lo es. Su madre es una buena mujer. Y ha sufrido mucho. No es justo que siga sufriendo, ¿no cree? ¿Qué quiere decir, Rosario? No quiero que mi madre sepa que usted le fue infiel con una india. No quiero que mi madre sepa que Millaray es su hija. No se preocupe. Voy a hacer todo lo posible porque su madre esté bien. Cristóbal, no puedes mandar a Martín a la horca. Estoy segura que tiene que haber alguna otra solución. ¿No es así, gobernador? Cristóbal, te lo pido como tu mujer. Por favor, mi amor, libera a mi hermano. Isadora, lo que hizo Martín es muy grave. Espero que lo entiendan. Intentó matar a Catalina de los Ríos. Y lo peor de todo es que él mismo confesó el delito. ¿Vas a matar a mi hermano por culpa de esa mujer? ¿Cómo no lo entiendes? Tú eres el gobernador de Chile. Puedes hacer lo que quieras. Por favor, libéralo, Cristóbal. A ver, un momento, Isadora. Las cosas no son tan fáciles como tú piensas. Martín actuó mal. Lo sé. Pero Catalina es una desvergonzada. Lo que hace con mi familia no tiene nombre. Diles perpetua. Cuéntales a todos lo que te pidió esa mujer. Basta, Isadora. Te he dicho que por favor no inventes cargos falsos en contra de Catalina. Está bien que estés desesperada, pero esa no es la forma. Perpetua tiene razón. ¡Eres un cobarde, Cristóbal! ¿Qué quieres que haga si el imbécil de tu hermano hizo todo lo posible para caer en esto? Él mismo se puso la soga al cuello. Hay testigos, un arma y su propia confesión. No puedo pasar por encima de la ley. Yo sé que si tú quieres, puedes liberarlo. Perdón, Isadora. Cristóbal no puede hacer nada. La ley es clara en estos casos. Y Martín ya no tiene salida. No puedo creer que sea mi propio marido quien va a mandar a mi hermano a la horca. Perdona, no sabía que aún estabas acá. Me estoy tomando un mate. Se me había olvidado lo rico que puede ser un placer tan simple como este. Elena... Yo... Dime, por favor. Que me alegro mucho que estés acá. Pero... Ya sé. Entiendo lo difícil que debe ser después de tanto tiempo. Me dicen que tú y yo somos marido y mujer. Fuimos felices, Pedro. Fuimos felices en nuestro matrimonio. Sí. Fuimos muy felices. Pero hay muchas cosas que tú no sabes. ¿Acaso encontraste a otra mujer? No hablemos de eso. Yo lo entendería. Mal que mal, hasta ayer tú eras un hombre viudo. Mm. Discúlpame, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, que tenga una muy buena noche. No lloren, hermanas. No muestren debilidad. Estamos haciendo lo posible para que Cristóbal solucione todo este malentendido. Te vamos a sacar de aquí, Martín. No te preocupes. Gracias, hermanas. Yo las amo más que a nadie en este mundo. Son lo más importante en mi vida. Para nosotros también, hermanito lindo. Y te vamos a sacar de aquí, cueste lo que cueste, está bien. Gracias. Pero quiero que me prometan una cosa. Lo que tú quieras. Que si yo muero... 
Júrenme que no van a dejar de luchar en contra de la Quintrala. <risa> ah, ¿Estabas aquí, Rosario? Sí. Le estaba contando a mi madre cosas de cuando era chica. Bueno, pero ya es muy tarde. Deja que descanse. Ven, vamos a mi dormitorio. No, tía, hoy quiero dormir aquí con mi madre. Tenemos mucho que conversar. ¿Por qué no dejas que Elena descanse? Mañana pueden hablar todo lo que quieran. Por mí no hay problema. Me encantaría que Rosario se quedara a dormir aquí. Te voy a abrazar toda la noche. <risa> Como quieran. Pensé que estabas durmiendo. No, no puedo dormir sabiendo que esa mujer está en mi casa. ¿Cuál es el problema? No confío en ella. ¿Por qué? No le creo nada de lo que dice. Todo me parece muy extraño. ¿Quieres que averigüe algo sobre ella? Harías eso por mí. Tú sabes que soy capaz de hacer por ti cualquier cosa. Así me gusta. Ese es el marido que yo quiero. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que nadie te va a amar como te amo yo? Si tú logras averiguar algo interesante sobre Elena, quizás ya no tengas que dormir solo. Buenos días, Elena. Buenos días. Fernando. Fernando García de León. Veo que amaneciste con hambre. Me imagino que del lugar de donde vienes no tenías estos privilegios, ¿no? ¿De dónde se supone que vienes tú? ¿Cómo? Es que como nadie tiene muy claro lo que pasó contigo, me gustaría que me contaras cómo fueron las cosas. ¿Y por qué yo debería decirle a usted algo tan íntimo? Porque somos parte de la misma familia. Yo a usted no lo conozco. No te preocupes, Elena. Ya tendremos tiempo para conocernos mejor. Buenos días. Siempre tan oportuno, curita. Buenos días, padre. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo hablar con usted en el salón? Por supuesto. Gracias. Espero que no se te ocurra poner tus sucias manos sobre el llenado. No entiendo de lo que está hablando. Sabes curita. perfectamente de lo que estoy hablando. Te conozco. No puede estar aquí, señora. Déjeme pasar, soy la mujer del gobernador. Lo siento, señora Isadora, yo lo sé, pero no puedo... ¡Cállese ahora mismo y deme las llaves si no quiere que lo expulsen hoy día mismo del ejército! No puedo hacer eso, señora. Es una orden, soldado. ¡Libera ahora mismo a mi hermano! No puedo desobedecer las órdenes del gobernador. ¡Deme! ¿Qué haces, Isadora? ¡Señora Isadora, no insista! ¡Suelta, mi insolente! ¿Quiere que le repita con quién está hablando? ¡Suelta, mi hermana, desgraciado! ¿Qué está pasando aquí? Le agradezco tanto todo lo que hizo por mí. Rosario es una niña preciosa. No tienes nada que agradecerme. Lo que sucedió contigo es un milagro ah. digno de nuestro Señor. Así es. Domingo. Catalina, qué bueno que llegaste. Necesito hablar algo muy importante contigo. Ajá. Como te veo tan ocupado con Elena. Eh, no, no se preocupen por mí. No quiero molestar. ¿Podemos hablar a solas? ¿Sí? Vamos a mi habitación. En esta casa ya no se puede tener privacidad. ¿Cómo se te ocurre hacer semejante estupidez? Eres la mujer del gobernador y tienes que dar el ejemplo. No me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo no haces nada para salvarle la vida a mi hermano. Isadora, hay otras maneras. ¿Y cuál es la manera? ¿Resignarme? ¿Cómo quieres que esté tranquila sabiendo que mi hermano va a morir? Isadora. Suéltame, Cristóbal. 
si mi hermano muere, tú vas a ser el único responsable. Tú eres la única persona que puede salvarle la vida. Te lo pido como sacerdote y como amigo. Por favor, levanta los cargos en contra de Martín. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo, Domingo? ¿Quieres que le perdone la vida al hombre que intentó matarme? Él no está pasando por un buen momento. Necesita ayuda. La muerte va a ser su mejor remedio. No puede ser tan fría. Por favor, dale una oportunidad. ¿Y para qué? Para que no falle la próxima vez que quiera matarme. Mira, me, me comprometo personalmente a que eso no volverá a ocurrir. Tú no me puedes garantizar eso, Domingo. Por favor, hazlo por mí. Martín es un buen hombre. Lo siento, Domingo, pero no voy a echar pie atrás. Martín Jiménez de Mendoza va a pagar por lo que hizo, como cualquier ciudadano. Tome. Pero esta granaca está muy dulce. Oh, muchas gracias, mi Yaray. Ahora entiendo por qué la mitad Rosario está linda. Usted es una mujer hermosa. Gracias. Quería decirle que me pone muy feliz que ahora pueda estar con la mitad Rosario. Madre, usted no debería estar aquí. Este lugar es para la servidumbre. No te preocupes, mi amor. Solo estaba hablando con mi Geray. Mira, me dio una granada. ¿Quiere un poco? No. Vamos. Salga de aquí. Este lugar no es para usted. No quiero que te acerques a mi madre, ¿escuchaste? Que no se te ocurra decirle que eres hija de mi padre. Ella no soportaría tal humillación. ¡Alto! Llegó el momento. Cristóbal, por favor, te lo suplico, no lo hagas. Que Dios lo perdone por lo que va a hacer, señor gobernador. Abran la reja. Hermanito. Te amo, hermanito. Llévenselo. Vénganse. Vengo a darle una última oportunidad a este cobarde. Desde hoy vas a vivir y a trabajar aquí. Olvídalo. Cristóbal, la única manera de que yo retire los cargos en contra de este infeliz es que trabaje bajo las órdenes de Nahuel. De lo contrario, le espera la horca. Debes tener mucho cuidado, amiga mía. Dime, nena, ¿por qué trató de matarte? Ya te dije que no quiero hablar de eso. Lo único que deseo es olvidarme de tú. Confía en mí, desahógate. No se lo voy a contar a nadie, te lo prometo. La vi. Vi cómo Catalina mató a su anterior esposo, Alonso de Campo Frío. ¿Cómo puedes vivir así? Gozando, disfrutando del sufrimiento ajeno. Faltaste el respeto al gobernador de Chile. Y lo haría de nuevo. Por mi hermano lo haría mil veces si fuera necesario. Entonces yo tendría que meterte presa. Si después de todo este tiempo tú estás con otra mujer, yo podría entenderlo. Pero solo tienes que decírmelo. No. Tenemos mucho trabajo que hacer, Asensio. Tenemos que averiguar qué hace esa intrusa en mi casa. Hoy los vi besándose. Creo que mi padre y mi madre quieren volver a estar juntos. Trata de 
enfermo a mí. La única enferma aquí eres tú. Tranquilo, don Juan, por favor. Utilizar a tu hijo para alejarme de Nicolás no te da vergüenza. Ay, don Juan, yo nunca he hecho eso. ¡Miente, perra hereje! Quiero que la seduzcas para sacar la información. ¿Qué te ocurrió en el brazo? Nada, un accidente en la cocina. ¿Pero cómo pasó? No fue eso. Fue el señor Juan, que estaba muy enojado. Vuelve a ponerle un dedo encima y no respondo. Llegó el momento de denunciar a Catalina. ¿Qué? Y tú eres la única que puede hacerlo.